ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தோம்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிட்டு மெமரியிலேருந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் இதுதான் நடக்கும் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு க்யூ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் க்யூ ஃபார்மேட்லனா தெரியும் தானே இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மாதிரி யார் வந்துட்டு வராங்களோ அவங்கள போகிறது அந்த மாதிரி அப்போ அவங்கள வந்துட்டு எல்லோரையும் கலெக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணி பண்ணி நமக்கு கொடுத்துரும் அந்த இது ரன் பண்ணி நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸில் நமக்கு நடக்கும் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ப்ரா ப்ரோக்ராம் மஸ்ட் பி ப்ராட் இன் டு மெமரி அண்ட் பிளேஸ் வித் இன் அ ப்ராசஸ் ஃபார் இட் டு பி ரன் இன்புட் கியூ ஆர் ஜாப் கியூ அப்படின்வாங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆன் த டிஸ்க் தட் ஆர் வெயிட்டிங் டு பி ப்ராட் இன் டு மெமரி டு ரன் த ப்ரோக்ராம் யூசர் ப்ரோக்ராம் கோ த்ரூ த சர்வல் ஸ்டெப் பிஃபோர் பீயிங் ரன் நிறைய ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம பைண்டிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா டு மெமரி அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னா அட்ரஸ் பீயிங் பைண்டிங் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா டு மெம மெமரி அட்ரஸ் கேன் பி ஹேப்பன் அட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் நடக்கும் பைண்டிங்கிறது வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எப்படி வந்து நான் உங்களுக்கு இது மூணு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கம்பைல் டைம் லோட் டைம் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் மூணு சொல்லுவாங்க கம்பைல் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம கொடுக்கறக்கூடிய கோடிங் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அது வந்துட்டு நம்ம அதை வந்துட்டு அது மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் கோடாக மாற்றி வச்சுக்கும் அதுதான் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒன்று நடுவில் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அதை திருப்பி கம்பைல் பண்ணுறப்ப அதையும் வந்துட்டு அது மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜாக மாற்றிக்கும் அது நம்ம பண்ணுற அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெவல் லாங்குவேஜில் இருந்து மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜாக மாற்றிக்கும் இப்போது இதில் வந்துட்டு இஃப்போ மெமரி லொக்கேஷன் கே நோன் அ ப்ரியார் அப்சல்யூட் கோட் கேன் பி ஜென்ரேட்டட் மஸ்ட் ரீகம்பைல் கோட் இஃப் ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா அப்சல்யூட் கோட் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஸோ இப்போ மெமரி லொக்கேஷன் என்ன பண்ணுன்னா அது எல்லாத்தையும் அந்த லாங்குவேஜ் லொக்கேஷனில் மாற்றி வச்சுக்கோம் ரீகம்பைல் இப்போ திருப்பி நம்ம ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகுதுன்னா திருப்பியும் ரீகம்பைல் பண்ணி அது சிஸ்டம் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜில் கம்பைல் பண்ணி வச்சுக்கோம் இதுதான் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அதை கம்பைல் பண்ணுறீங்க சி ப்ரோக்ராம்னா அதை கம்பைல் பண்ணுறப்போ அது பின்னாடி மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றிக்கும் நம்ம நம்ம எழுதியிருக்கிறது வந்து நம்ம சிஸ்டம் லாங்குவேஜ் சிம்பாலிக் லாங்குவேஜாக இருக்கும் நம்ம புரியுத லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்போம் ஆனால் இப்போ சிஸ்டம் வந்துட்டு அது கோடுக்கு ஏற்றாப்பில் ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக வச்சுக்கும் ஸோ அதுதான் கம்பைல் டைமில் நடக்கக்கூடியது லோட் டைம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா மஸ்ட் ஜென்ரேட் ரீலொக்கேட்டபிள் கோட் இஃப் மெமரி லொக்கேஷன் இஸ் நாட் நோன் அட் கம்பைல் டைம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கிறத வந்துட்டு இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி அது ஒரு அட்ரஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது பைட்டாக இருக்கும் நமக்கு ஒன் பை டூ பை த்ரீ பைட்ஸ்ன்னு தெரியும்ல அந்த பைட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ ஒரு அட்ரஸில் ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்டு மஸ்ட்டு ஜென்ரேட் ரீலொக்கேட்டபிள் கோட் இஃப் மெமரி லொக்கேஷன் இஸ் நோ ஆட் நோயிங் அட் கம்பைல் டைம் கம்பைல் டைமில் எல்லாத்தையும்னா கூட அது வந்து லோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அந்த ஒரு பைட் அட்ரஸ்ஸாக ஸோ அப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் அப்போது என்ன நடக்கும்னா பைண்டிங் டிலே Until the ரன் டைம் இஃப் த ப்ராசஸ் கேன் பி மூவ்டு டூரிங் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஃப்ரம் ஒன் மெமரி செக்மெண்ட் டு அனதர் நீட் ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் ஃபார் அ அட்ரஸ் மேப் எக்ஸாம்பிள் பேஸும் அண்டு லிமிட் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இங்கே என்னென்னா எக்ஸிக்யூஷன் டைத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரு கா ஒரு வீடியோ ஃபைல் வந்துட்டு சிஸ்டத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்போ சிஸ்டத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கப்போ அதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ப்ளே ஆகும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி பிக்சலில் பிக்சலில் தான் இருக்கும் அந்த இமேஜ் ஃபார்மர்ஸ் வீடியோ ஃபார்மெட்லாம் ஸோ அது வந்துட்டு சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பண்ணுறதுல தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கிறப்ப அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற
அது வந்து டெம்பரரி அட்ரஸ் மாதிரி ஸோ அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்போதைக்கு எந்த அட்ரஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நமக்கு ரன் பண்ணி கொடுக்கும் அதில் அது ஹோல்ட் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இங்கே வந்து பேஸ் அண்ட் லிமிட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பேஸ் அட்ரஸ்லேருந்து லிமிட் அட்ரஸ்ன்றது லென்த் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்போ எவ்வளோ நேரம் ப்ளே ஆகுதோ எக்ஸிக்யூஷன் ஆகுதோ அது வரைக்கும் ப்ளே ஆகும் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபைலை வந்து சொன்னேன் அடுத்து வந்து மல்டி ஸ்டெப் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபா யூசர் ப்ரோக்ராம் இது வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராமுக்குரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளாக டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து சோர்ஸ் கோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோர்ஸ் கோடுன்றது நம்ம டைப் பண்ண கோடு கம்பைலர் அசம்பிளர் அப்படின்றது வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ண போகிறோம் அந்த கோடை வந்து கம்பைல் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கம்பைல் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க லாங்குவேஜ்லேருந்து சிஸ்டர் லாங்குவேஜுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் இதுதான் இங்கே நடக்கிறது லோடு டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மாடியூல்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு நேம் கொடுத்து இப்போ புக்ஸை வச்சு எடுத்திருக்கீங்கன்னா புக்ஸுன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதில் வந்து என்னென்ன புக்ஸ் ஆத்தர் டைட்டில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ப்ரோக்ராமில் எல்லாமே ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கும் லிங்க் எடிட் லிங்கேஜ் எடிட்டர் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த சிஸ்டம் லாங்குவேஜுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்ல மிஷின் லாங்குவேஜாக ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த லிங்க் பண்ணும் அதோட லிங்க் பண்ணி அந்த அடுத்த மாடியூல்ஸோட எல்லா அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லும் லிங்க் ஆகும் லோடு மாடியூல்ன்றது நான் என்ன சொன்னேன்னா அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி அதை ஒரு அட்ரஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நான் வாய்டு மெயின்னு கொடுக்குறேன்னா வாய்டோட மிஷின் லாங்குவேஜோட கோடை எடுத்து வச்சுக்கோம் மெயினோட மிஷினோட அதோட லாங்குவேஜோட கோடை எடுத்து வச்சுக்கோம் இதை ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்கும் ஸோ அதான் லோடு மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டம் லைப்ரரின்றது வந்து வாய்டு மெயின்ன்றது வந்து ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்க கோடிங்க நீங்கள் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு ஏற்கனவே லைப்ரரியில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் ஸோ அதை தான் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த சிஸ்டம் லைப்ரரியோடையும் அது லிங்க் ஆகி கடைசியில் லோட் ஆகி இருக்கும் ஸோ லோட் ஆகி அது ஒரு மெமரி அட்ரெஸ்ஸை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த கம்பைல் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஒன்று தனியாக ஸோ அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கிறது வந்துட்டு அது ஒரு டெம்பரரி ஒரு மெமரி இமேஜாக பைனரி இமேஜாக வந்து ஃபார்மேட்டில் வந்து இருக்கும் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவை ரன் பண்ணுறப்பையும் சேம் மெமரி ஸ்பேஸில் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது டைனாமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்ருக்கும் ஆனால் இந்த கம்பைல் டைமும் லோட் டைமும் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டைனமிக் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து டைனமிக்கு இதுதான் இருந்ததோடது அடுத்து லாஜிக்கல் வர்சஸ் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் அப்படின்றது நம்ம வியூ பண்ணுற ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு சிஸ்டத்துக்குள்ளே சேவ் ஆகி இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் நமக்கு எப்படி என்ன நடக்குதுன்றது தெரியாது ஓகேவா த கான்செப்ட் ஆஃப் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் தட் பவுண்டர் டு செப்பரேட் பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் சென்ட்ரல் டு ப்ராப்பர் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு எல்லாம் நம்ம வியூ பண்ணுறதும் பேக்ரவுண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட்டோ இல்லைன்னா ஒரு இமேஜ் ஃபைலே வச்சுக்கலாம் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் வந்து நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வியூ பண்ணுற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஆனால் அது உள்ளே என்ன அட்ரஸில் சேவ் ஆகிருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ லாஜிக்கல் அட்ரஸ் வந்து ஜென்ரேட்டட் பை சிபியோ ஆல்சோ ரெஃபர் டு அஸ் விச்சுவல் அட்ரஸ் விச்சுவல் அட்ரஸ்னாவே நம்ம வியூ பண்ணக்கூடிய அட்ரஸாக தான் இருக்கும் நம்மளால் வியூ பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் சிபியூலேருந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் சீன் பை த மெமரி யூனிட் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் யூனிட் பண்ணி <laughs> ஸோ இது உள்ள ரெண்டுமே அட் அ டைத்தில் தான் நடக்கும் பைண்டுன்றது வந்து ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கிறது அட்ரஸோட ஸ்கீம் ஸோ ஹோல் பண்ணி நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகி கொடுக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு 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 ப்ராசஸை பண்ண முடியும் லாஜிக்கலும் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸும் ரெண்டும் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஒன்று ஒன்றோட வந்து கம்பைண்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ ஓகே அதுவா அதுதான் இங்கே அடுத்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் தட் மேப்ஸ் விச்சுவல் டு ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் இன் எம்எம்யு எம்எம்யூனா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் ஸ்கீம் த வேல்யூ இன் த ரீலொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டர் இஸ் ஆடட
uh, every address generated by the user program at the time it sent to the memory the user program deal the logical address it never sees the real physical address அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஹார்ட்வேர் டிவைஸ்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் உள்ள இருக்கக்கூடிய சிப் அந்த வயர் கனெக்ஷன் RAM இதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ்னு சொல்வாங்க அது வந்து என்ன பண்ணுனா நம்ம வியூ பண்ற கூடிய இமேஜ் ஃபார்மட்ல இருக்குதுல அதுவும் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்னா உள்ள சேவ் பண்ண கூடிய அட்ரஸ்ஸும் வந்து கனெக்டட் ஆகி இருக்கும் மெமரி மேனேஜ்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சோ நம்ம வியூ பண்றதும் அந்த மெமரி மேனேஜர் சேர்ந்து தான் ஒரு ஒரு மெமரி மேனேஜ்மென்ட் யூனிட்னு சொல்றாங்க இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படினு சொன்னா இது ரீலோகேஷன் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லி ஒன்னு சொல்வாங்க அது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்துட்டு நம்ம இப்போ வியூ பண்ணுறதுக்காக ஒரு அட்ரஸ் ஃபார்மேட்டில் அது எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் நம்ம பார்க்குறதுக்காக யூசருக்காக வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அது அந்த ரீலொக்கேஷன் ரெஜிஸ்டரில் நமக்கு காட்டும் ஸோ இது நம்ம வந்து ஒன்லி லாஜிக்கல் அட்ரஸோடு தான் நம்ம வியூ பண்ணுற அட்ரஸில் தான் நம்ம நம்ம நீங்கள் வந்து ஒரு மெம் ஒரு ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அது சி லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகிருக்குன்றது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் அட்ரஸில் என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அது வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸில் நடந்துட்டுருக்கோம் அதை தான் வந்து இங்கே நாங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா த யூசர் ப்ரோக்ராம் டீல்ஸ் வித் லாஜிக்கல் அட்ரஸ் இட் நெவர் சீஸ் த ரியல் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டைனமிக் லொக்கேஷன் யூஸிங் அ ரீலொக்கேஷன் யூசர் அதே வந்து டயக்ராமில் போட்டிருக்காங்க இப்போ சிபியூ இருக்கு சிபியூவில் வந்து லாஜிக்கல் அட்ரஸ் நம்ம வியூ பண்ணுற ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இப்போ நீங்கள் இதை டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறப்பயே இதை என்ன பண்ணுவோம்னா அதை இன்னொரு அட்ரஸ் ஃபார்மேட்டில் போய் சேவ் பண்ணும் இந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஏற்கனவே அது ஒரு கன்வெர்ட் ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் இப்போ நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டக்கூடிய அட்ரஸோடையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகி வச்சுருக்கோம் அதுதான் வந்து இங்கே இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ஸ்வாப்பிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எ ப்ராசஸ் கேன் பி ஸ்வாப்டு டெம்பரலி அவுட் ஆஃப் மெமரி டு பேக்கிங் ஸ்டோர் அண்ட் தென் ப்ரா ப்ராட் பேக் இன் டு மெமரி ஃபார் கண்டினியூட் எக்ஸிக்யூஷன் க இப்போது நீங்கள் ஒரு எக் ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்வாப்பிங்கிறது வந்து எக்ஸேஞ்ச் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷனை டெம்பரரியாக இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து ஃபார்மேட் அடிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டு பண்ணுவீங்க அப்போ அது கூட ஸ்வாப்பிங் தான் அந்த இருக்கிறத ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி நமக்கு வேணும்ன்றப்ப அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபோன் நம்பர் வந்துட்டு நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டு மொபைலில் ஃபார்மேட் பண்ணுவீங்க திருப்பி அது ஓனர் பிறகு அந்த பேக்கப் எடுத்துக்குவீங்க ஸோ அது எல்லாமே ஸ்வாப்பிங்கோட தான் சேரும் ஸோ பேக்கப் வந்துட்டு நமக்கு எப்படி பண்ணுவோம்னா ஃபாஸ்ட் டிஸ்க் லார்ஜ் என்ஆஃப் டு அக்காமடேட் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆல் மெமரி இமேஜஸ் ஃபார் ஆல் யூசர்ஸ் மஸ்ட் ப்ரொவைட் டேரக்ட் அசஸ் டு தீஸ் மெமரி இமேஜஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நமக்கு வந்து அப்போதைக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ஆகி கொடுக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே இமேஜஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு பேக்கப் மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா இமேஜஸும் நமக்கு வேணுன்றப்ப அது நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரோல் அவுட் ரோல் இன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரோல் அவுட் அப்படின்றது என்ன ரோல் இன் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு இப்போ வந்து ப்ரியாரிட்டி பேஸில் இப்போ வந்து என்னென்னா எனக்கு ஒரு பத்து எக்ஸிக்யூஷன் அட்ட டேட்டில் நடக்குதுனா எது நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டைஸ் கொடுத்து அதை ரன் பண்ண சொல்லிட்டு மித்தது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மித்ததை ரன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரியாரிட்டி பேஸில் நம்ம வந்து லோயர் ப்ரியாரிட்டி ஹையர் ப்ரியாரிட்டி அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோஸில் ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூஷனில் வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி வைஸ் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு எனக்கு வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்க பிளாக் ஆகி இருக்கு அதை வந்து இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா அதை வந்துட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்து நமக்கு ரன் பண்ண வைக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெடி ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்டே வெயிட்டிங்கில் ஆகும் இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கிறதா ரோல் இன் ரோல் அவுட்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஸ்வாப் டைம் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டைம் டோட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டைம் இஸ் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி ஸ்வாப்டு நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிற டைமிங்கும் மெமரியில் இருக்கக்கூட